Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hello दोस्तों मैं हूं जितेंद्र कुमार आज का एक फिर इंटरेस्टेड टॉपिक के पे बात करेंगे आज का जो मेरा टॉपिक होगा दोस्तों सेंट्री फ्यू प्रम वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जैसे कि हमने यहां पे दो फिगर दिखाया है दोस्तों एक सेंट्री फ्यूअर पंप का फिगर है एक रेसिपोकेटिंग पंप का फिगर है दोनों पंप का वर्किंग प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन एक घंटी भी प्रेस कीजिए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सेंट्री फ्यूअल पम्प पर हम बात करेंगे यानी डिस्कस करेंगे सेंट्री फ्यूअल पम्प में जो जो मेन मेन कॉम्पोनेंट्स लगा हुआ है सबसे पहले वो हम जान लेते हैं ताकि हमारा प्रोसेस समझने में काफ़ी ईजी रहे काफ़ी आसान रहे तो दोस्तों जैसे कि जैसे आप यहाँ पर मोटर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमने मोटर दिखाया है दोस्तों क्या है कि हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं ताकि समझने में थोड़ा तो दिक्कत होगा इसलिए हमने क्या किया एक, एक नोट बना के यहाँ पर हम रख दिए हैं ताकि आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या इसमें पार्ट्स है उसका नाम भी बता देते हैं और यहाँ पर हमने दे भी दिए नाम स्टेप बाई स्टेप हमने नाम दे भी दिए हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा ये हमारा इन हो जाएगा ये आई हो जाएगा एक कैसे हो जाएगा इसके बाद ये डिलीवरी लाइन हो जाएगा ये सेक्शन लाइन हो जाएगा अब ये सम्प लेवल हो जाएगा सम्प लेवल जहाँ लिक्विड भरा होता है जहाँ तक टैंक में लिक्विड भरा होता है जिस लेवल तक भरा होता है उसे सम्प लेवल बोलते हैं ये सम्प लेवल हो जाएगा इसके बाद ये ये स्टैंडर्ड हो जाएगा इसके बाद ये फुट बल्ब है और यहाँ पर एन है बल्ब बल्ब का काम दोनों का सेम ही है फुट बल्ब भी होता है वो भी नॉन रिटर्न बल्ब होता है और यहाँ पर भी एन भी लगा हुआ है वो भी नॉन रिटर्न बल्ब होता है या तो आप इसे डिलीवरी बल्ब भी बोल सकते हैं आप इसे सेक्शन बल्ब भी बोल सकते हैं तो दोस्तों ये हमारा जो आई हो गया है आई क्या होता है आई का एक साफ्ट होता है जिस साफ्ट में इन पेलर को फिक्स करते हैं वो वो साफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट कर देते हैं यानी आपस में दो कप कप इलेक्ट्रिक मोटर है कपलिंग और जो हमारा जो पंप का जो इनपेलर का जो साफ में जो कपलिंग है लगा हुआ है वो दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं इसके बाद ये हमारे वो कैसे होता है दोस्तों कैसे क्या होता है कॉवर काम करता है यानी इनपेलर को कॉवर करता है और उससे दो रास्ता यानी दो मार्ग निकला होता है जो एक हमारा सेक्शन लाइन होता है एक हमारा डिलीवरी लाइन होता है दो रास्ता निकला होता है इसके बाद इसमें देख रहे हैं दोस्तों यहाँ एरिया कम है और यहाँ एरिया ज्यादा है यह पंप का सेंट्रिक फ्यूअल पंप का डिजाइन ही ऐसा होता है जहाँ से जैसे एरिया या कम है यहाँ एरिया ज़्यादा है इसके बारे में हम अभी प्रोसेस में बताते हैं तो पंप को पंप को हमको स्टार्ट करने से पहले यानी चालू करने से पहले पंप में क्या करेंगे सबसे पहले हम इसे प्राइमरिंग करेंगे प्राइमरिंग बोले तो लिक्विड यानी पानी डालेंगे तो पानी डालेंगे तो दोस्तों सम्प लेवल से लेके और हमारा एन लगा हुआ ये इतना एरिया हमारा क्या है खाली है इसमें एयर भरा हुआ है तो एक पॉइंट दिया होता है जिस पॉइंट से हम क्या करते हैं पानी को डालते हैं पानी को डालेंगे कैसिंग में पानी को डालेंगे तो क्या होगा कैसिंग के अंदर जो भी एयर होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा यानी कैविटेशन का खतरा नहीं रहेगा चांस नहीं रहेगा उसमें जब हम पानी डालते जाते हैं डालते जाते हैं कैसिंग में जब कैसिंग फुल हो जाएगा पानी से पूरा भर जाएगा लेवल हो जाएगा तो क्या होगा कि बाहर की तरफ पानी डालेंगे तो पर बाहर की तरफ पानी निकलने लगे तो वो क्या करता है हम उसको डमी कर देते हैं इसके बाद क्या करते हैं मोटर को ऑन करते हैं जब मोटर को ऑन करेंगे तो मोटर क्या होगा हाई आरपीएम में घूमेगा हाई स्पीड में घूमेगा जब आपस में देख रहे हैं इनपेलर का साफ्ट उसमें कनेक्ट है जब हाई आरपीएम में मोटर घूमेगा तो क्या करेगा इनपेलर को भी हाई आरपीएम में रोटेशन घुमाएगी यानी रोटेशन करवाएगी जब हाई आर में रोटेशन करवाएगी तो क्या होता है यहाँ पर जो आई है आई से क्या होगा सेंटर में इसका वैक्यूम क्रिएट होता है जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो क्या करेगा लिक्विड को खींचेगा यहाँ से जो हमारा ये लिक्विड है वो लिक्विड को यहाँ से खींचेगा अपने तरफ लिक्विड को अपने तरफ खींचेगा तो यहाँ से तो थोड़ा फ्लो ज्यादा रहेगा हाई फ्लो रहेगा पर आई के पास आते आते क्या होता है लो फ्लो हो जाता है जब लो फ्लो होता है तो क्या है कि हमारा इम्पेलर है इम्पेलर में जो है एक ब्लेड लगा होता है ये ब्लेड का एंगल बैकवर्ड ब्लेड का एंगल है दोस्तों इससे क्या होगा पानी यहाँ पे लिक्विड टकराएगी जब लिक्विड टकराएगी ना तो यह क्या हाई आर में तो घूम रही है इम्पेलर जब हाई आर में घूम रही है इम्पेलर तो क्या करेगी यहाँ पर जो लो स्पीड हो गया पानी का वो क्या करेगी ब्लेड में टकराएगी जब ब्लेड में टकराएगी तो पानी फेंकेगी चारों साइड 
चारों साइड फेंकी गई तो कहाँ आएगी कै, कैसी में टकराई गई है पानी कैसी में टकराई गई थोड़ा तो एरिया कम है यहाँ एरिया ज़्यादा है तो यहाँ कैनेटिंग एनर्जी है ज़्यादा यहाँ कैनेटिंग एनर्जी है एरिया कम होगा जहाँ एनर्टी कैनेटिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगा जहाँ एरिया ज़्यादा रहेगा वहाँ कैनेटिंग एनर्जी कम रहेगा वहाँ प्रेशर प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है तो ये एरिया कम है तो यहाँ कनेक्टिंग एनर्जी है जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता चला जाएगा यानी कनेक्टिंग एनर्जी कम होता चला जाएगा और प्रेशर एनर्जी बढ़ता चला जाएगा बढ़ते बढ़ते यहाँ एनआर यहाँ तक लिक्विड पास कर जाएगा यहाँ से लिक्विड जहाँ हमें पहुँचाना होता है वहाँ लिक्विड चला जाता है दोस्तों यहाँ पर क्या है एन लगा हुआ है यदि हम पंप को बंद करते हैं तो उस समय क्या हुआ जो ऊपर का जो पानी है लिक्विड का जो दबाव है वो नीचे की तरफ नहीं आए यहाँ से होल्ड हो जाएगा क्योंकि नॉन रिटर्न वाला है लिक्विड को सिर्फ ऊपर की तरफ ही पास करेगा नीचे रिटर्न तो आने नहीं देगा या इसे वन बाय वन बाय वन बाल्व भी बोल सकते हैं या तो एन भी बोलते हैं यानी नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं यहाँ देख रहे हैं ये हमारा स्टैंडर्ड होता है जो हम लिक्विड को सेक्शन में लगा देते हैं जो हमारा सेक्शन लाइन के जो हमारे सबसे नीचे लगा हुआ है और लिक्विड में क्या होता है कोई भी डस्ट है कचरा है वो हमारा सेक्शन में नहीं जाए इसलिए वहाँ स्टैंडर्ड होता है ये फुटबॉल होता है ताकि कैसिंग में हमेशा पानी लेवल भरा रहे इसमें यहाँ पर फुटबॉल है तो दोस्तों ये हमारा सेंट्रिक फ्यूबल पंप का वर्किंग प्रोसेस था इसलिए हैं रेसिपोटेंटिक पंप के बारे में तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर यह सम्प लेवल हो जाएगा ये हमारा सेक्शन हेड हो जाएगा ये हमारा डिलीवरी हेड हो जाएगा यहाँ पर दो एन भी लगा हुआ है एक इन की तरफ माने अंदर की तरफ ओपन होगा एक आउट माने बाहर की तरफ ओपन होगा ये हमारा सिलेंडर हो जाएगा ये हमारा पिस्टन हो जाएगा ये हमारा पिस्टन रोड हो जाएगा ये हमारा कनेक्टिंग रोड हो जाएगा जो क्रोन से कनेक्टिंग किए हुए जब किसी भी कनेक्ट किए हुए देख रहे हैं इस एंगल में कनेक्टिंग रोड को कनेक्ट किए हुए हैं जब ए रोटेशन में जब वह मूव करेगी घूमेगा दोस्तों तो क्या होगा कनेक्टिंग रॉड इसको पिस्टन को फॉरवर्ड और रिवर्स फॉरवर्ड और रिवर्स फॉरवर्ड और रिवर्स इसको पिस्टन चलेगी यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड के सहारे तो एक समय ऐसा होता है दोस्तों यहाँ पे पिस्टन है जब हम इसको पीछ आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड करेंगे यानी आगे की तरफ इसको यहाँ पर क्या होता है वैक्यूम क्रिएट होगा यहाँ पर भी वैक्यूम क्रिएट होगा जैसे मान लेते हैं सीरेंज अगर सीरेंज में हम पीछे की तरफ करते हैं तो क्या होता है उसमें एयर खींचता है अपने तरफ एयर को खींचता है उसी तरीके से जब हमारे पिस्टन आगे की तरफ आएगा तो क्या होगा खींचेगा तो ए, ए वाला जो हमारे एन है वो इन ओपन होगा तो जब क्या होगा जब वैक्यूम जब खींचेगा अपने तरफ तो ये ये हमारा एन ओपन हो जाएगा जो यहाँ पर लिक्विड है लिक्विड को टान लेगा यानी खींच लेगा अपने तरफ का खींच लेगा ये हमारा एरिया में क्या होगा लिक्विड आ जाएगा यही अगर पुष्ट फिर हमारा रिटर्न बैक की तरफ जाएगा दोस्तों यानी अंदर की तरफ जाएगा तो ए वाला एन हमारा क्लोज हो जाएगा बंद हो जाएगा और जो आउटसाइड वाला एन है ये मेरा ओपन हो जाएगा हमें ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है दोस्तों तो दोस्तों सेंट्रिक फ्यूबल पंप में और रेसिपोटेटिव पंप में रेसिपोटेटिव पंप हाई प्रेशर के लिए यूज करते हैं और लो फ्लो होता है दोस्तों और जो हमारा सेंट्रिक फ्यूबल पंप होता है वो हमारा हाई फ्लो होता है पर लो प्रेशर होता है तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो था वो सेंट्रिक फ्यूबल पंप और रेसिंग प्रोटेक्टिंग पंप वर्किंग प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किए हैं तो आप सभी दोस्तों से उम्मीद करते हैं ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी कीजिए और अपना सभी दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए